ప్రార్థన చేసుకుందామండి మహిమ కలిగిన మా తండ్రి ఘనమైన మీ నామమునకు స్థుతి చెల్లిస్తున్నాం తిరిగి మరలా మీ పిల్లల మధ్యకు నన్ను నడిపిస్తూ ఉన్నారు మహాజ్ఞాన సంగతులలో కొన్నింటిని నేటి దినం కూడా మేమంతా కలిసి ఆలోచించుండగా మాకు సహాయం చేయండి ఇప్పటికే ప్రపంచంలో ఎన్నో అబద్ధాలు వీళ్ళు అనుకునిపోయాయి అబద్ధ బోధకులు రాజ్యమేలుతున్న ఈ కాలంలో మీ వాక్యమును బట్టి ఏది సత్యము పరిశోధనాత్మకంగా ఈ పాఠాన్ని నేర్చుకొని చుండగా మాకు సహాయం చేయమని వింటున్న ప్రతి బిడ్డ అంగీకరించే మనస్సు కలిగి పరిశోధనాత్మకంగా సత్యమును తెలుసుకొని లోకానికి సత్యాన్ని చాటే గొప్పవారిగా ఉండగలుగుటకు సహాయం చేయమని యేసుక్రీస్తు వారి పవిత్రమైన నామమున ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ క్రీస్తునందు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా ఇప్పటికే ఎన్నో వారాలుగా దేవుని వాక్యాన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మనం వింటున్నాం తిరిగి ఈ దినము కూడా మీ మధ్యకు రావడానికి ఆ తండ్రి అయిన దేవుడు మహాకృప చూపాడు ఒక మంచి పాఠాన్ని ఈరోజు మనం అంత కలిసి ఆలోచన చేద్దాం అది లక్ష నలభై నాలుగు వేల మందికి మాత్రమే పరలోకమా లక్ష నలభై నాలుగు వేల మందికి మాత్రమే పరలోకమా ఈ మాట వినడానికి విచిత్రంగా ఉన్న క్రైస్తవ సమాజంలో కొందరు విరివిగా ప్రచారం చేస్తున్న మాట ఇది వాళ్ళెవరో కాదు యహోవా సాక్షులు అని చెప్పుకొని తిరుగుతున్న ఒక ప్రత్యేకమైన సంఘం వాళ్ళు అలాగే సెవెంత్ డే అడ్వంటిస్ట్ చర్చ్ అన్నవాళ్ళు ఈ రెండు రకాల గ్రూపుల వాళ్ళు క్రైస్తవ్యంలోనికి ప్రవేశించటం అమాయకులైన క్రైస్తవుల యొక్కకు వెళ్ళి వారి బోధలతో కలవరపరచడం అనేది ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా జరుగుతుంది వాళ్ళు కలవరపరుస్తున్న అనేక అంశాలలో ఒకటి ఈ లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది మాత్రమే పరలోకం వెళతారు ప్రియులర మొదటిగా వీళ్ళ గురించి మనం కొంత ఆలోచించాలి ఎందుకంటే వీళ్ళు చెప్పేది సత్యమా అసత్యమా అని బైబిల్లోనికి వెళ్ళి ఆలోచించే ముందుగానే అసలు వీళ్ళు ఎంత యథార్థవంతులు అన్న విషయాన్ని మనం మొదటిగా చూడాలి వీళ్ళు యథార్థవంతులు కారు సత్యము తెలిసిన వారు కారు అని సింపుల్గా ఒక విషయంలో మనం తేల్చేయచ్చు అదేమిటి అంటే వీళ్ళు పెట్టుకున్న పేరు సంఘాలకు క్రైస్తవులు రకరకాల పేర్లు పెట్టుకోవడం ఇది మీకు తెలిసిన సంగతే ఒకరు పెంతు కోస్తని పెట్టుకుంటారు ఒకటి బ్యాప్టిస్ట్ సంఘం అంటారు ఒకరు బైబిల్ మిషన్ అంటారు ఏమండి ఒకరు జీడిఎం అంటారు ఒకరు రకరకాల పేర్లు మూడు వేల శాఖలు అధికారికంగా ప్రపంచ క్రైస్తవ్యంలో ఉన్నాయి అయితే సంఘము క్రీస్తుది క్రీస్తు స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించాడు ఆ సంఘానికి ఎవరి పేరు పెట్టాలో తెలియని దౌర్భాగ్య స్థితిలో అనేకులు ఉండడం మీకు తెలిసిన సంగతి మీరు గ్రహించాలి ఇక వీళ్ళు కూడా తమ సంఘానికి లేదా డెనామినేషన్ కావచ్చు లేదంటే సహవాసం కావచ్చు వాళ్ళు పెట్టుకున్న పేరేమిటి అంటే యహోవా సాక్షులు ప్రిలరా ఈ పేరు పెట్టుకున్నప్పుడే వాళ్ళకు సబ్జెక్ట్ లేదు అన్న సంగతి మీరు గ్రహించాలి ఎందుకు అంటున్నానంటే తండ్రి అయిన దేవుని గురించి బైబిల్లో వ్రాయబడిన ఎన్నో వచనాలు సాక్షాత్తు యేసుక్రీస్తే మీరు ఏ కాలమందైనను తండ్రి అయిన దేవుని స్వరము వినలేదు ఆయన స్వరూపము చూడలేదు అని ఆయన అన్నాడు యేసుక్రీస్తే స్వయంగా మరి వీళ్ళు యహోవాకు సాక్షులు అని పెట్టుకున్నారు సాక్షి అంటే సాక్షి అని ఎవరినంటారంటే స్వరము వినాలి లేదా తన కంటితో చూడాలి ఐ విట్నెస్ ఆర్ ఇయర్ విట్నెస్ చూసిన వాడైనా అయి ఉండాలి చెవితో వినిన వాడైనా అయి ఉండాలి మరి వీళ్ళలో ఎవరైనా తండ్రి అయిన దేవుని స్వరము విన్నారా వీరిలో ఎవరైనా తండ్రి అయిన దేవుని స్వరూపం చూశారా ఒకవేళ ఎవరైనా చూశారు అంటే వాడు బ్రతికుండకూడదు ఎందుకంటే మోషేతో దేవుడు అన్నాడు నన్ను చూచి ఏ నరుడు బ్రతకాడు మరి అలాంటప్పుడు వీళ్ళు బ్రతికే ఉన్నారుగా అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వీళ్ళు తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి చూడలేదు ఆయన స్వరం వినలేదు తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి చూడని వాళ్ళు ఆయన స్వరము వినని వాళ్ళు ఆయనకు సాక్షులు అని చెప్పుకుంటున్నారంటే అది వాళ్ళ అజ్ఞానం ఇక వీళ్ళు ఏదో వాక్యంలో ఏవో ఆధారం చేసుకోవాలి కదండి తామనుకున్న దానికి లేదా తాము చేస్తున్న దాన్ని సమర్థించుకోవడానికి 
అందరూ చేసినట్లుగానే వీళ్ళు కూడా బైబిల్లో ఒక వాక్యాన్ని తీసి సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఏంటి ఆ వాక్యం అని మీరు చూడగలిగితే యషియా గ్రంథము నలభై మూడవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం నేను నేనే యహోవాను నేను తప్ప వేరొక రక్షకుడు లేడు ప్రకటించిన వాడును నేనే రక్షించిన వాడను నేనే దానిని గ్రహింపజేసిన వాడను నేనే ఏ అన్య దేవతయు మీలో ఉండి ఉండలేదు నేనే దేవుడను మీరే నాకు సాక్షులు ఇదే యహోవా వాక్కు ఈ వచనంలో ఈ చివరి భాగంలో పన్నెండవ వచనంలో చివరి భాగంలో నేనే దేవుడను మీరే నాకు సాక్షులు ఇదే యహోవా వాక్కు అని ఉంది ఈ మాట చూసి చూపించి ఏమండి యహోవాకు సాక్షులు ఎవరు ఉండరు అని మీరు అంటున్నారు కానీ ఇక్కడ మీరు నాకు సాక్షులు అని స్వయంగా దేవుడే చెబుతున్నాడు కదా అని వాళ్ళు తమ వాదనను సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు కానీ ప్రియులరా బైబిల్లో వ్రాయబడిన ప్రతి వాచనాన్ని అందరూ ఆపాదించుకుంటే కుదరదు అందరికీ ఆపాదించబడే వచనాలు ఉంటాయి కొందరికి మాత్రమే ఆపాదించవలసిన వచనాలు కూడా బైబిల్లో ఉంటాయి ఇది కూడా అలాంటిదే అందరికీ ఆపాదించేది కాదు సందర్భాన్ని బట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా అది ఎవరికి చెందింది అని ఆలోచించాలి అది ఇస్రాయేలీయులకు చెందినది అందున దేవుని యొక్క మహాకార్యములు చూసిన వారికి చెందినది మీకు తెలుసు ఇస్రాయేలీల కోసం దేవుడు ఎన్నో మహాకార్యాలు చేశాడు ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నప్పుడు చేసిన పదకొండు సూచక్రియలు కావచ్చు ఆ తర్వాత యహోషవా నాయకత్వంలో బలము లేని జనమైన వీళ్ళు బలము కలిగిన మహాజనములను ఓడించడం కావచ్చు ఇతరత్ర ఇతరత్ర ఎన్నో మహాకార్యాలు చూశారు ఆయన తప్ప ఇక వేరే దేవుడు లేడు అని వాళ్ళు గ్రహించేంత గొప్ప గొప్ప కార్యాలు దేవుడు చేశాడు అవన్నీ వాళ్ళు స్వయంగా చూశారు దేవుడు అంటున్నాడు నేనే దేవుణ్ణి నేనే ప్రకటించిన వాణ్ణి నేనే రక్షించిన వాణ్ణి ఇదిగో ఈ నా మాటలకు మీరేనయ్య సాక్షులు ఎందుకంటే మీ మధ్య కదా నేను మహాకార్యాలు చేసి నేను తప్ప వేరొక దేవుడు లేడని నేనే దేవుడిని అని నిరూపించుకున్నాను నేను చేసిన ప్రతి సూచక్రియకు నేను చేసిన మహాకార్యాలకు మీరే కదా సాక్షులు అన్నాడు ఇక్కడ మీరే నాకు సాక్షులు అంటే నన్ను చూసిన సాక్షులను నా మాట విన్న సాక్షులను కాదండి ఆయన చేసిన మహాకార్యాలకు వాళ్ళు సాక్షులు అది సందర్భం ఇంకా మీకు కావాలంటే మీరు శ్రద్ధగా బైబుల్ తీసుకొని ఈ ప్రసంగం అయిపోయిన తర్వాత కూర్చొని పరిశోధించండి ఆ గ్రంథాన్ని యషయా గ్రంథాన్ని ఆ అధ్యాయాన్ని మీకు అర్థమవుతుంది గనుక ప్రిల్లరా సంఘానికి ఏదో ఒక పేరు పెట్టుకోవాలని ఆశించిన వాళ్ళు ఏవో పెట్టుకున్నట్లుగానే వీళ్ళు కూడా ఈ వచనాన్ని ఆపాదించేసుకొని యహోవా సాక్షులు అని పెట్టేసుకున్నారు ఇలాంటి వారు తెచ్చినటువంటి బోధ ఏమిటంటే మనం అందరం పరలోకం వెళ్ళమట పరలోకానికి లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది మాత్రమే వెళతారట ఒకవేళ లక్ష నలభై నాలుగు వేల మందిలో నువ్వు ఉంటే వెల్ అండ్ గుడ్ అందులో ఉండడానికి మనం ప్రయత్నించాలట మరి లక్ష నలభై నాలుగు వేల మందిలో ఒకవేళ మనం లేకపోతే అర్హత సాధించకపోతే ఏంటి పరిస్థితి అని ఒకవేళ మీరు అడిగారు అనుకోండి వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే లక్ష నలభై నాలుగు వేల మందిలో లేని వాళ్ళంతా ఇక్కడే ఉంటారు ఇక్కడే అంటే ఈ భూమి అంతరించిన క్రొత్త ఆకాశము క్రొత్త భూమి ఒకటి దేవుడు చేస్తానన్నాడు అదే ప్రకటన గ్రంథంలో మొదటి వచనంలో కనబడుతున్న దాన్ని చూపించి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఏమండి క్రొత్త ఆకాశము క్రొత్త భూమి అన్నాడు కదా లక్ష నలభై నాలుగు వేల మందిని పరలోకం తీసుకెళ్ళి మిగిలిన వారిని క్రొత్త ఆకాశము క్రొత్త భూమిని సృష్టించి అందులో ఉంచుతాడు విచిత్రం ఏమిటంటే వీళ్ళ వాదనలో నరకము అనేదే లేదట ఏమండి నరకమే లేదు అనుకుంటే మనం ఎందుకండి భక్తిగా బ్రతకడం ఎందుకు మారాలి ఎందుకు దేవుని కోసం బ్రతకాలి ఎందుకు చర్చకి రావాలి ఎందుకు యథార్థవంతులుగా ఉండాలి నరకమే లేదు కదా నేను ఎవరినైనా హత్య చేయొచ్చు నేను ఎవరినైనా దోచుకోవచ్చు ఎలాంటి వ్యభిచారమైనా చేయొచ్చు మోసాలు చేయొచ్చు అబద్ధాలు ఆడొచ్చు నా ఇష్టానుసారంగా బ్రతకొచ్చు సుఖాలు అనుభవిస్తూ బ్రతకొచ్చు దేవుణ్ణి విడిచి బ్రతకొచ్చు ఎందుకు ఎంత వ్యక్తి ఎంత భక్తిగా బ్రతికినా వెళ్ళేది నలభై నా లక్ష నలభై నాలుగు వేల మందే అని మీరు అంటున్నారు ఆ సంఖ్య పూర్తయిన తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళంతా ఎంత భక్తిగా బ్రతికినా పరలోకం వెళ్ళే అవకాశం లేదని మీరు అంటున్నారు అలాంటప్పుడు ఇక ఇక భక్తి చేసి ఉపయోగమే ఉంది ఇక ఇక నరకం లేదట మిగిలిన వాళ్ళందరినీ క్రొత్త ఆకాశం క్రొత్త భూమిని సృష్టించి అక్కడ ఉంచేస్తాడట అంటే ఇదంతా వింటుంటే బైబిల్లో ఇలా ఉందా బైబిల్లో ఇలా ఇలాగే ఉందా 
లేదా బైబుల్ చేత బట్టి బైబుల్లో ఉన్నట్లుగా భ్రమింపజేసి వాళ్ళకు నోటికొచ్చినవన్నీ వాళ్లే మాట్లాడేస్తూ క్రైస్తవ్యాన్ని అనేక మంది విశ్వాసాలని వాళ్ళు భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారా ఇది మీరు ఆలోచించాలి చూద్దాం ఎందుకు అలా అంటున్నారు ఏమండి ఏ బోధ పుట్టినా మరి ఏ సంగతిని వాళ్ళు చెబుతున్నా అఫ్కోర్స్ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పేవాడైనా లేదా అబద్ధం చెప్పేవాడైనా బైబిల్లో ఏదో ఒక వచనాన్ని బేస్ చేసుకొని దాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పేవాడు సత్యం చెప్పిన వాడైతే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెబుతాడు అబద్ధం చెప్పిన వాడైతే ఒక 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 వాక్యాన్ని చూపిస్తాడు దాన్ని బట్టి తన భావాన్ని అక్కడ చొప్పించి క్రైస్తవులను లేదా విశ్వాసులను మోసం చేస్తూ ఉంటాడు లక్షా నలభై నాలుగు వేల మంది మాత్రమే పరలోకం వెళతారు అని వీళ్ళు బల్లగుద్ది చెప్పడానికి వాళ్ళు ఏ వచనాన్ని బేస్ చేసుకున్నారో ఒకసారి మీరు కూడా బైబిలులో చూడండి ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయము మొదటి వచనం నుంచి మరియు నేను చూడగా ఇదిగో గొర్రె పిల్ల సియోను పర్వతము మీద నిలవబడి ఉండెను ఆయన నామమును ఆయన తండ్రి నామమును నొసళ్ళయందు లిఖింపబడి ఉన్న నూట నలభై నాలుగు వేల మంది ఆయనతో కూడా ఉండిరి జాగ్రత్తగా వినాల్సిమండి యోహాను గారికి దర్శనంలో ఇవన్నీ మీకు కనబడుతున్నాయి ఇవన్నీ కనబడుతున్నాయి యోహాను గారికి దర్శనంలో కనబడుతున్నాయి దర్శన గ్రంథమే కదండి ప్రకటన గ్రంథం అంటే దర్శన గ్రంథం నేను చూడగా అంటే ఎవరు యోహాను గారు చూస్తున్నారు నేను చూడగా ఇదిగో ఆ గొర్రె పిల్ల గొర్రె పిల్ల అనగానే ఎవరిని ఉద్దేశించి మాట్లాడాడు మీ అందరికీ తెలుసు ఎవరిని ఉద్దేశించి మాట్లాడాడు యేసుక్రీస్తు శియోను పర్వతము మీద నిలవబడి ఉండెను ఆయన నామమును ఆయన తండ్రి నామమును ఆయన అంటే యేసుక్రీస్తు ఆయన తండ్రి నామము అనగానే తండ్రి అయిన దేవుడు యహోవా నొసళ్ళ ఎందు లిఖింపబడి ఉన్న నూట నలభై నాలుగు వేల మంది ఆయనతో కూడా అంటే యేసుక్రీస్తుతో కూడా ఆయన ఎక్కడున్నాడు శియోను పర్వతం మీద ఉన్నాడట ఈ ఈ నూట నలభై నాలుగు వేల మంది ఎక్కడున్నారట ఆయనతో కూడా ఉన్నారు అంటే సియోన్ పర్వతం మీద ఉన్నారు మరియు విస్తారమైన జలముల ధ్వనితోను గొప్ప ఉరువు ధ్వనితోను సమానమైన ఒక శబ్దము పరలోకము నుండి రాగా వింటిని నేను విని ఆ శబ్దము వీణలను వాయించుచున్న వైనికుల నాదమును పోలి ఉన్నది వారు ఎవరు ఈ లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది వారు సింహాసనము ఎదుట ఆ నాలుగు జీవుల ఎదుట పెద్దల ఎదుట ఒక క్రొత్త కీర్తన పాడుచున్నారు ఈ లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది సింహాసనము ఎదుట నాలుగు జీవుల ఎదుట పెద్దల ఎదుట ఒక క్రొత్త కీర్తన పాడుచున్నారు భూలోకములో నుండి కొనబడిన ఆ నూట నలభై నాలుగు వేల మంది తప్ప మరి ఎవరును ఆ కీర్తన నేర్చుకొనజాలరు సింహాసనం ఎదుట పెద్దల ఎదుట జీవుల ఎదుట ఉన్న ఉన్నవాళ్ళు ఎంతమంది అంటే లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది అని చెప్పాడు తర్వాత వెంటనే ఏమన్నాడు అంటే భూలోకములో నుండి కొనబడిన నూట నలభై నాలుగు వేల మంది తప్ప మరి ఎవరును ఆ కీర్తన నేర్చుకొన జాలరు అన్నాడు ఇక్కడ ఈ యహోవా సాక్షులు అన్నవాళ్ళు ఈ మాటనే ఆ లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది తప్ప ఎవరును ఆ కీర్తన నేర్చుకొన జాలరు అన్న మాటని స్ట్రెస్ చేసి చెబుతూ వాళ్లకు మాత్రమే ఆ కీర్తన ఎందుకు రావాలి వాళ్ళు మాత్రమే పరలోకం వెళతారు గనక వాళ్ళు మాత్రమే సింహాసనం ఎదుటుంటారు గనక వారు మాత్రమే పెద్దలు ఎదుటుంటారు గనక వారు మాత్రమే నా జీ నాలుగు జీవులు ఎదుట ఉంటారు గనక వాళ్లకు మాత్రమే ఆ కీర్తన వస్తుంది తప్ప ఇంకెవరు నేర్చుకొన జాలరు అన్నాడు గనక పరలోకములో సింహాసనం ఎదుటకు వెళ్ళి నిలబడేది లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది మాత్రమే మిగతా వాళ్ళు ఎవ్వరు పరలోకం వెళ్ళరు అని తేల్చి పారేశారండి ప్రిలరా మరి ఇదే రైట్ అయితే ఇదే ఒకవేళ రైట్ అయితే లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది సంఖ్య అయిపోయిన తర్వాత ఎంత నీతిగా బ్రతికినా భక్తిగా బ్రతికినా మిగతా వాళ్ళంతా భూమి మీద బ్రతకవలసిందేనా అఫ్కోర్స్ అది కొత్త ఆకాశం కొత్త భూమి కావచ్చు కానీ దేవునికి దూరంగా బ్రతుకుతున్నాం కదా లక్ష నలభై నాలుగు వేల మందినేమో ఆయనతో పాటు పరలోకంలో తన సింహాసనం ఎదుట ఉంచుకొని 
కొందరిని భూమి మీద వదిలేయడం అనేది ఏమాత్రం బాగుంటుందండి దేవుడు కొంతమంది నేమో తన ఎద్దుకు తీసుకెళ్ళి కొంతమందిని వదిలేశాడని ఇలా మాట్లాడడం నిజంగా అండి చాలా బాధాకరం ఏమండి మరి ఈ లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది మాత్రమే వెళతారంటున్నారు కదా ఇంతకీ వీళ్ళు ఎవరు వీళ్ళు ఎవరై ఉంటారు అని లేఖనాల నుంచి చూద్దాం ఎందుకంటే ఈ లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది అంటే ఎవరు అది కూడా క్లారిటీ ఉండాలి కదా ఎవరు వెళతారు అందులో మనం ఉంటామా లేదంటే వేరే వాళ్ళు ఉంటారా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి బైబిల్ చెప్పాలి లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది అంటే ఎవరో తెలియాలి కదా వాళ్ళు ఎవరు అన్నది మనం ఆలోచిస్తూ కాస్త పరిశోధన సాగిస్తూ ముందుకు వెళితేనండి ఇదే ప్రకటన గ్రంథములో ఏడవ అధ్యాయంలో మొదటి వచనం నుంచి మనం చదవవలసి ఉంటుంది ప్రకటన గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయము మొదటి వచనం నుంచి అటు తర్వాత భూమి యొక్క నాలుగు దిక్కులలో నలుగురు దేవదూతలు నిలిచి ఉండి భూమి మీదనైనాను సముద్రం మీదనైనాను ఏ చెట్టు మీదనైనాను గాలి వేచకుండునట్లు భూమి యొక్క నాలుగు దిక్కుల వాయువులను పట్టుకుని ఉండగా చూచితిని ఏమండి దేవుడు ప్రకృతిని చేశాడు ఆ ప్రకృతిలో దేవదూతలు ఉన్నాయి ప్రకృతి దేవదూతలు ఆ ప్రకృతి పైన అధికారాలు పొందిన దేవదూతలు కూడా ఉన్నాయి మీ అందరికీ తెలుసు అయితే నాలుగు దిక్కుల్లో నలుగురు దేవదూతలు నిలిచి ఉన్నట్లుగా వ్యవహాన్ గారు ఇక్కడ చూస్తున్నారు భూమి మీదనైనాను సముద్రం మీదనైనాను ఏ చెట్టు మీదనైనాను గాలి వేచకున్నట్లు భూమి యొక్క నాలుగు దిక్కుల వాయువులను పట్టుకొని ఉండగా చూచితిని ఆ వాయువులను పట్టుకొని ఉన్నారు మరియు సజీవుడకు దేవుని ముద్ర గల వేరొక దూత సూర్యోదయ ఆ దిశ నుంచి పైకి వచ్చుట చూచి తిని భూమికి సముద్రమునకు హాని కలుగజేయుటకు అధికారం పొందిన ఆ నలుగురు దూతలతో ఇంతకీ ఆ నలుగురు ఎవరు అని అంటే భూమికి సముద్రానికి అంటే మానవ జాతికి అని అర్థం భూమి మీద సముద్రం మీద భూమి సముద్రం ఎవరికి చెందింది అంటే మనుషులకి చెందింది కనుక భూమి మీద విపత్తులు కావచ్చు సముద్రం మీద విపత్తులు కావచ్చు భూమి మీద విపత్తులు ఉన్నాయి భూకంపం లాంటివి సముద్రం మీద విపత్తులు ఉన్నాయి సునామీ లాంటివి ఏ వీటిలో ఏవి సంభవించినా ఆ నాశనం అయ్యేది ఎవడు అంటే మనిషే కనుక మనిషి పాపమును బట్టి మనిషికి అనగా భూమి సముద్రమునకు విపత్తులు ఉపద్రవాలు కలిగించే అధికారం ఒక నలుగురు దేవదూతలు దేవదూతలకు దేవుడిచ్చినట్లు ఆ నలుగురు దేవదూతలు నాలుగు దిక్కులలో నిలబడినట్లు నాశనము జరిగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు మనకు కనబడుతూ ఉంది అయితే సూర్యోదయ దిశ నుంచి ఒక వేరొక దోత పైకి వచ్చాడట పైకి వచ్చి ఈ నలుగురు దోతలతో మాట్లాడుతున్నాడు మూడవ వచనం ఆ దూత మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళ్ళయందు ముద్రించు వరకు భూమికైనను సముద్రముకైనను చెట్లకైనను హాని చేయవద్దని బిగ్గరగా చెప్పాను హాని చేసే అధికారం పొందిన నలుగురు దేవదూతలతో ఈ దేవదూత అంటున్నాడు ఈ దోత అంటున్నాడు మేము మా మా దేవుని దాసులు మా దేవుని దాసులు అంటే దేవుని కొరకు బ్రతికేవారు దేవుని పని చేసేవారు దేవునికి నమ్మకమైన దాసులు ఎవరున్నారో ఎంతమంది ఉన్నారో వారిని మేము ముద్రించాలి వారి నొసళ్ళ ఎందు ముద్రించు వరకు ఏమండి ఒక కంపెనీ వస్తువు తయారు చేస్తే దాని ముద్ర వేస్తుంది సీల్ ఇది మాది గవర్నమెంట్ ఒక లెటర్ ఇచ్చింది అనుకోండి జీవో పాస్ చేసింది అనుకోండి ఆ లెటర్ మీద సీల్ ఉండాలి గవర్నమెంట్ సీల్ ముద్ర ఉండాలి లేకపోతే అది చల్లదు ఒక కోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చిందంటే కోర్టు సీల్ ఉండాలి ముద్ర అంటారు అంటే ఇది పలానా వారికి చెందినది గవర్నమెంట్కి చెందిందా ప్రైవేట్ వారికి చెందిందా కోర్టుకు చెందిందా యాజమాన్యానికి చెందిందా స్కూల్కి చెందిందా కాలేజీకి చెందిందా వారికి చెందినవి అధికార పత్రాలు కావచ్చు వస్తువులు కావచ్చు ముద్ర వేసుకుంటారన్నది నిజమైతే దేవుడు కూడా వీరు నావారు అని తన దాసులకు ముద్ర వేయమని పంపించాడట నాయన ఇదిగో నువ్వు వెళ్ళు నా దాసులకు నుదుటి మీద ముద్ర వేయి అని ఒక దేవదూతను పంపించాడు మరియు నాలుగవ వచ్చను ముద్రింపబడిన వారి లెక్క చెప్పగా వింటిని అంటే హాని చేయకుండా ఆగి ముద్రించేంత వరకు ఉండి ఇంతకీ ముద్రించిన వారి లెక్క ఎంత వచ్చింది అంటే దేవుని దాసుల లెక్క ఎంత వచ్చింది అంటే ముద్రింపబడిన వారి లెక్క చెప్పగా వింటిని ఇస్రాయిలీల గోత్రములన్నింటిలో ముద్రింపబడిన వారు లక్ష నలువది నాలుగు వేల మంది అంటే ఇంతకీ ఈ లక్ష నలువది నాలుగు వేల మంది లెక్క ఎక్కడదన్నమాట ఇస్రాయేలీల గోత్రములన్నింటిలో ముద్రింపబడిన వారు అన్నాడు ఇస్రాయేలీలు పన్నెండు గోత్రాల వాళ్ళు పన్నెండు గోత్రాల వారు కూడా 
మరి యాకోబు సంతత నుంచి యాకోబు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వీరిల్లో ముద్రింపబడిన వారు లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది అన్నాడు ఇంకా క్రిందికి వచ్చేసరికి ఒక్కొక్క గోత్రంలో పన్నెండు వేలు పన్నెండు వేలు పన్నెండు వేలు పన్నెండు వేలు పన్నెండు వేలు అలా పన్నెండు గోత్రాలకు పన్నెండు వేల మంది చొప్పున లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది లెక్క చెబుతున్నాడు అంటే ఈ లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది లేదా నూట నలభై నాలుగు వేల మంది ఎవరు ఇస్రాయేలీలలో నుండి దేవుని కొరకు బ్రతికేవారు నిలబడిన వారు దేవుని మనుషులుగా ముద్రింపబడిన వారు దేవుని సేవకులుగా ముద్రింపబడిన వారు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా అంటే పదనాలుగవ అధ్యాయములో గొర్రె పిల్ల సింహాసనం ఎదుట దేవుని సింహాసనం ఎదుట కీర్తన పాడుచుండిన ఈ లక్ష లేదా నూట నలభై నాలుగు వేల మంది ఎవరన్నమాట ఇస్రాయేలీలలో నుండి వచ్చిన వారి సంఖ్య చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదండి అవునండి వాళ్ళు రక్షింపబడిన వాళ్ళు ఇస్రాయేలీలలో నుంచి రక్షింపబడిన వారి సంఖ్య అయితే ఇక్కడ మనకి ప్రశ్న ఏమిటి అంటే ఇస్రాయేలీలలో నుంచే లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది లెక్క వచ్చేసింది ఎంతమంది లెక్క వచ్చింది లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది లెక్క ఇస్రాయలీలో నుండి వచ్చింది మరి ఈ యహోవా సాక్షులు అనబడిన వాళ్ళు ఏం బోధ చేస్తున్నారు అంటే పరలోకానికి వెళ్ళే వాళ్ళు లక్ష నలభై నాలుగు వేల మందే అంటున్నారు ఆ లెక్కను మనం ఆలోచిస్తే పరలోకానికి వెళ్ళే అర్హత ఒక ఇస్రాయేలీలకు మాత్రమే ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళ లెక్కే సరిపోయింది కదా పన్నెండు గోత్రాలకు పన్నెండు వేల చొప్పున లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది వాళ్ళ లెక్కే సరిపోయింది దీనిని బట్టి ఆలోచిస్తే అన్ని జనులలో నుంచి వచ్చిన మనం ఎవరము పరలోకానికి వెళ్ళడానికి వీలు లేదా అంటే మనం అంతా క్రొత్తకాశం క్రొత్త భూమిని ఇంకో రకం ఇంకో భూమిని చేస్తే భూమి మీద ఉండాలా అంటే బైబిల్ ప్రకారము దేవుడు అన్ని జనులను పరలోకానికి తీసుకువెళ్ళడా వీళ్ళ బోధ వింటే అదే కన్ఫర్మ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎందుకంటే ఈ లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది ఇస్రాయేలీలు అనే విషయం తేలిపోయింది కదా ఆ లెక్కను చూస్తే వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం చూస్తే మనం ఎవ్వరం పరలోకం వెళ్ళము మనం ఎవ్వరం వెళ్ళం ఇది ఎంత అన్యాయం అండి నిజంగా అలాగే ఉందా బైబుల్లో అన్ని జనులు ఎవరు పరలోకానికి వెళ్ళడానికి వీలు లేదని ఎక్కడైనా బైబుల్లో ఉందండి ఎక్కడైనా బైబుల్లో ఉందా ఏమని ఉందో బైబుల్లో ఒకసారి మీరే చూడండి ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఆరవ వచనం ఈ మర్మ మీదనగా అన్యజనులు సువార్త వలన క్రీస్తు యేసునందు యూదులతో పాటు సమాన వారసులు ఒక్క శరీర మందలి సాటి అవయవములను వాగ్దానములో పాలివారై ఉన్నారు వాగ్దానములో పాలివారు వాగ్దానములో పాలివారు అన్యజనులు యూదులతో పాటు సమాన వారసులు అన్నాడు మర్చిపోకండి సమాన వారసులు అంటే యూదులు ఏ లోకాన్ని పొందారో అన్ని జనులు కూడా ఆ లోకాన్ని పొందాలి అనగా యూదులలో నుంచి ఎవరైతే క్రైస్తవులుగా మారి వాళ్ళు పరలోకాన్ని పొందుతున్నారో అన్ని జనులలో నుండి క్రైస్తవులు అయిన వారు కూడా అదే లోకాన్ని పొందాలి ఇస్రాయేలీలు పన్నెండు గోత్రాల్లో నుంచి వచ్చిన లక్ష నలభై నాలుగు వేల మందికి పరలోకం ఇచ్చి అన్ని జనులందరినీ భూమి మీద ఉంచితే మన సమాన వారసులం అని ఎలాగండి చెబుతాడు దేవుడు దేవుడు చెప్పింది అబద్ధం కాదా ఒక తండ్రి తన పిల్లలిద్దరూ నాకు రెండు కళ్ళు అండి అంటాడు నా పిల్లలిద్దరూ నాకు రెండు కళ్ళు వాళ్ళిద్దరూ నా వారసులు నా దృష్టిలో వాళ్ళిద్దరూ సమానమే అని చెప్పి ఒక కొడుకు కాస్తి ఇచ్చేసి ఇంకో కొడుకు కాస్తి లేకుండా చేశాడు అనుకోండి ఇద్దరిని సమానంగా చూసినట్లా ఇద్దరు సమానమా సమానంగా చూశాడా లేదు ప్రియమైన వరలారా పరలోకం అనే మహా వాగ్దానం దేవుడు వాగ్దానం చేసింది పరలోకాన్ని అండి ఎందుకంటే వాగ్దానానికి సమాన వారసులు అన్ని జనులు కూడా యూదులతో పాటు వాగ్దానంకు సమాన వారసులు అన్నాడు ఇంతకీ ఆయన మనకు చేసిన వాగ్దానం ఏంటో చూడగలిగితే మొదటి యోహాను రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచ్చాం నిత్య జీవము అనుగ్రహింతును అనునది ఏ తానే మనకు చేసిన వాగ్దానం నిత్య జీవం ప్రిలరా నిత్య జీవము పరలోకమే తప్ప భూమి ఆకాశాలు కాదండి నిత్య జీవము అంటే పరలోకం అంటే మనమంతా పరలోక వారసులమని యూదులతో పాటు సమానమని అది ఒక మర్మమని అప్పటి వరకు లోకానికి తెలియని ఒక రహస్యమని అది దేవదర్శనము వలన పౌలు గారు నాకు బయలుపరచబడింది అంటున్నాడు పౌలు అంటున్నాడు 
అది నాకు బయలుపరచబడింది అదేమిటంటే నాయన క్రీస్తునందు యూదుడు లేదు అని జనులు లేడు క్రీస్తు దేశస్తుడు లేదు స్త్రీ లేదు పురుషుడు లేదు ప్రతి ఒక్కరు యూదులతో పాటు సమాన వారసులు అన్నాడు ప్రిలరా దీన్ని బట్టి మనం ఆలోచిస్తే అన్ని జనులకు కూడా పరలోకం ఉంది అని స్పష్టమవుతుంది మరొక వచనాన్ని కూడా మీకు చూపిస్తాను మొదటి తెస్సలోనిక నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనం తెస్సలోనికలో అంటే ఆ పట్టణం అన్ని జనుల పట్టణం అన్న సంగతి మొదటిగా మీరు గుర్తించాలి వాళ్ళంతా అన్యులు గుర్తించాలి వాళ్ళకు పత్రిక రాస్తూ ఏమంటున్నాడు పదిహేడవ వచనం చూడండి ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశ మండలమును ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము కాగా మనము సదాకాలము ప్రభువుతో కూడా ఉందుము అన్ని జనులను ఉద్దేశించి పౌలు అంటున్న మాట మనము సదాకాలము ప్రభువుతో ఉండాలి ప్రభు ఎక్కడున్నాడు పరలోకంలో ప్రభు పరలోకంలో ఉన్నప్పుడు మనము సదాకాలము ప్రభువుతో ఉండాలన్న ఈ మాట దేనిని సూచిస్తుంది చెప్పండి ప్రభు ఎక్కడున్నాడు మనం అక్కడే ఉంటాం ప్రభు పరలోకంలో ఉంటే అన్ని జనులమైన మనము కూడా పరలోకంలోనే ఉంటామని వాక్యం చెబుతుంటే ఏమండి లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది మాత్రమే పరలోకం వెళతారండి మిగిలిన వాళ్ళు వెళ్ళరండి అని వీళ్ళు చెబుతున్న ఈ దుష్ట బోధ ఏంటి చెప్పండి అబద్ధ బోధ అనమాట బైబిల్ చూస్తుంటే అన్ని జనులు కూడా పరలోకానికి వెళతారని అన్ని జనులు కూడా యూదులతో సమాన వారసులు అండి వాళ్ళు ప్రభుతోనే ఉంటారని స్పష్టంగా చెబుతుంది ప్రేమైన వారులారా ఇలాంటి వాక్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి మీకు మచ్చుకు రెండు చూపించాను అంతే మరి ప్రకటన గ్రంథంలో అలా ఎందుకు ఉందండి లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది అని ఎందుకు ఉందండి అంటారా ప్రిలరా వాస్తవానికి అండి ప్రకటన గ్రంథము పద్నాలుగవ అధ్యాయములో ఈ లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది మాత్రమే పరలోకం వెళతారని లేదండి అక్కడ ఏముంది చూడండి మీరే జాగ్రత్తగా చూడండి ఏముందో మీరే జాగ్రత్తగా చూడండి వారు సింహాసనము ఎదుట పద్నాలుగో అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన చదువుతున్నాను వారు సింహాసనము ఎదుటను ఆ నాలుగు జీవుల ఎదుటను పెద్దల ఎదుటను ఒక క్రొత్త కీర్తన పాడుచున్నారు భూలోకములో నుండి కొనబడిన ఆ నూట నలభై నాలుగు వేల మంది తప్ప మరి ఎవరును ఆ కీర్తన నేర్చుకొనజాలరు ఇదిగోండి ఈ వచనాన్ని అండి వాళ్ళు అపార్థం చేసుకొని వక్రీకరించి బోధిస్తున్నారు వీళ్ళు ఎవరు అని క్రిందికి చదివితేనండి భూలోకములో నుండి కొనబడిన నూట నలభై నాలుగు వేల మంది భూలోకం నుంచి కొనబడ్డారు కొనబడ్డారు అంటే ఎలాగా ఎలా కొనబడ్డారు అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవయవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనం దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన సంఘము మీరు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు ఏ విలువ దేవుడు తన స్వరక్తమును విలువను పెట్టి కొన్నాడు అంటే ఏసుక్రీస్తు రక్తములో కడగబడిన వారు వీళ్ళు వీళ్ళు ఎవరంటే ఇస్రాయేలీలు అనుకున్నాం మనం అంటే ఇస్రాయేలీలలో నుండి ఏసు రక్తము చేత కడగబడిన వాళ్లే ఈ లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది వీరు తప్ప మరి ఎవరును ఆ కీర్తన నేర్చుకొనజాలరు ఇంతకీ కీర్తన అంటే పాట పాడుతున్నారని మీరు అనుకోకండి కొత్త కీర్తన అంటే కొత్త నిబంధనను సూచిస్తుంది ఒకనాటి పాత నిబంధన ఆరాధన వారి కీర్తనలు వాళ్ళ ప్రా వాళ్ళ ప్రార్థనలు వాళ్ళ ఆరాధనలు వేరు కొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి ఆరాధన క్రమం మారింది పాటలు మారాయి ప్రార్థనలు మారాయి ఎందుకంటే మధ్యవర్తి అని క్రీస్తు వచ్చాడు కొత్త కీర్తన కొత్త సందేశం కొత్త నిబంధన అంటే ఈ లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది ఎవరు అంటే ఇస్రాయేలీలలో నుండి ఏసు రక్తం చేత కడగబడిన వాళ్ళు వీరు నేర్చుకున్నారట కానీ మరి ఎవరును దానిని నేర్చుకొనజాలరు అంటే ఇక్కడ అపార్థం చేసుకున్నారండి సత్యవాక్యమును సరిగా విభజించు వానిగా ఉండమని పౌలు గారు తిమోతికి వ్రాసిన మాటను వీళ్ళు పట్టించుకోలేదు మరి ఎవరును నేర్చుకొనజాలరు అంటే అక్కడ ఇస్రాయేలీలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నాడు ఏమండి లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది ఏంటి ఇస్రాయేలీలు ఎవరో తెలుసా ఎంతమంది ఉన్నారో తెలుసా ఐగుప్తు దేశాన్ని విడిచి పాలస్తీనా దేశంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఆరు లక్షల మంది కాల్బలం మాత్రమే ఆరు లక్షల మంది అక్కడ నుండి ఎంత విస్తారమైన సంఖ్య ఇస్రాయేలీలు పెరిగిపోయారో మీకు తెలుసు 
ఆరు లక్షలే ఉన్నారనుకోకండి ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తు దేశం నుంచి వచ్చినప్పుడు ఆరు లక్షలు ఆ తర్వాత ఎవడు లెక్కింపజాలనంత విస్తారమైన సంఖ్య వాళ్ళది ఆ విస్తారమైన సంఖ్యలో లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది మాత్రమే ఏమండి లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది అని ఎందుకన్నాడు అని మీరు అనుకోవచ్చు దీని వెనక భావం ఉంది సుమండి భావం భావాన్ని చూడాలి సంఖ్యను సంఖ్యగా తీసుకోకండి ఎందుకంటే ప్రకటన గ్రంథము అనగానే దర్శనముల గ్రంథం దర్శనములో భావపూరితమైన రూపకాలంకారంలో చెప్పబడతాయి దర్శనాలు ఎప్పుడు మీకు తెలుసు కదా ఫరూక్ వచ్చినటువంటి కళ ఏమండి ఆ నైలు నది ఒడ్డునట ఏడు బలిసి నావులు మేస్తు బలిసి నావులు మేస్తున్నాయట ఈలోగ నదుల నదిలో నుంచి ఏడు బక్క పలచట ఆవులు బయటకు వచ్చేయట ఈ బలిసి నావులను బక్క పలచట ఆవులు మింగేసేయట ఇది దర్శనం లేదా స్వప్నం యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా జరుగుతుందనే దాని ఉద్దేశం కాదండి ఈ ఏడు బలిసి నావులకి ఏడు విస్తారముగా పంట పండే సంవత్సరాలు అది సాదృశ్యం అంటే విస్తారముగా పంట పండే ఏడు సంవత్సరాలను దేవుడు స్వప్న మందు దేనితో చూపించాడు ఏడు బలిసి నావులతో మరి వెనకాల నదిలో నుంచి వచ్చినటువంటి బక్క పలచట ఆవులేంటి విస్తారముగా పంట పండిన ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత రాబోయే కరువు సంవత్సరాలు ఏడున్నాయి వాటిని బక్క పలచటి ఆవులతో చూపించాడు అంటే ఒక విషయాన్ని రూపకాలంకారంగా ఆయన చూపిస్తాడు ఇక సంఖ్యలు అంటారా వెయ్యి అనగానే దీర్ఘకాలము అలాగే ఏడు అనగానే పరిపూర్ణము ఈ భావజాలం మీకు బైబుల్ పరిభాషలో మీకు తెలుస్తుంది ఇక లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది అంటే సుమారుగా ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఆరు లక్షలు అనుకుందాం ఏమండి ఆరు లక్షల్లో సగం ఎంత మూడు లక్షలు మూడు లక్షల్లో సగం ఎంత లక్ష యాభై లక్ష యాభై కంటే తక్కువ లక్ష నలభై నాలుగు వేలు అంటే ఆయన అర్థం చేసుకోవడానికి భావపూరితంగా ఏం చెప్పాడంటే నాయన నాలుగో వంతు కూడా ఉండరు రక్షింపబడేవాళ్ళు అని చెప్పాడే తప్ప కరెక్ట్గా లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది లెక్క కాదది ఇస్రాయేలీలు నాలుగవ వంతు కంటే తక్కువ మందే రక్షింపబడతారు రక్షణ పొందుతారు ఏసు రక్తంతో కడగబడతారు ఆ భావాన్ని తీసుకోవాలి ఆ భావము స్ఫురించేలా చెప్పాడు తప్ప సంఖ్యను సంఖ్యగా తీసుకోవడానికి వీలు లేదు కావాలంటే రోమ పత్రిక మీరు తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనాన్ని చూడగలిగితే మరియు ప్రభు తన మాట సమాప్తము చేసి క్లుప్తపరచి భూలోకమునందు దానిని నెరవేర్చును గనుక ఇస్రాయేలు కుమారుల సంఖ్య సముద్రపు ఇసుక వలే ఉండినను శేషమే నిజంగా ఆరు లక్షల మంది వచ్చినా కొన్ని కోట్ల మంది అయిపోయారండి కోట్ల మందిలో లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది అంటే ఏమాత్రం అండి చాలా చిన్న సంఖ్య శేషం రక్షింపబడ్డారు అది చెప్పడానికి లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది అని పద్నాలుగు అధ్యాయాలు అన్నాడు అయితే ఆ భాగంలో చదివిన వీళ్ళు ఇంకెవరును ఆ కీర్తన నేర్చుకుని జాలరు అంటే అక్కడున్న మిగిలిన ఇస్రాయేలు గోత్రాల్లో పన్నెండు గోత్రాల్లో మిగిలిన వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాలి అంటే ఆ ఉన్న విస్తారమైన సముద్ర పుసుక వంటి ఇస్రాయేలీలో నుంచి లక్ష నలభై నాలుగు వచ్చారు మిగతా వాళ్ళు నేర్చుకోలేదు వీళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు తర్వాత చెబుతున్నాడు చూడండి తర్వాత చెబుతున్నాడు ఏమండి నేను నాలుగవ వచనంలో నాలుగవ వచనంలో రెండవ భాగాన్ని చదువుతున్నాను పోనీ వచనం అంతా చదువుతూ నాకు కావలసిన భాగాన్ని మీకు వినిపిస్తాను నాలుగవ వచనం వీరు స్త్రీ సాంగత్యము నా పవిత్రులు కాని వారు స్త్రీ సాంగత్యం ఎరుగని వారినై ఉండి గొర్రె పిల్ల ఎక్కడికి పోవును అక్కడికి వెళ్ళ ఆయన వెంబడింతురు వీరు దేవుని కొరకు గొర్రె పిల్ల కొరకు ప్రథమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషులలో నుండి కొనబడిన వారు ప్రథమ ఫలం ప్రథమ ఫలం అన్నాడు ప్రథమ ఫలం అంటే మొదటి పంట అని అర్థం పిల్లరా ఇక్కడ మొదటి పంటలో వచ్చిన వాళ్ళు అన్నాడు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే వీళ్ళు ప్రథమ ఫలం అట మొదటి పంట నిజం చెప్పండి దేవుని మొదటి పంట ఏది ఇస్రాయేలీలు అండి దేవుని వ్యవసాయం మొదటి పంట ఏదండి మొదటి పొలం ఏదండి ఇస్రాయేలు జాతి ఇస్రాయేలు జాతిలో నుంచి ప్రథమ ఫలములు ప్రథమ పంటలో నుంచి వచ్చిన ఫలం చాలా కొద్దిది దేవుడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ వ్యవసాయం చేశాడు ఏ వ్యవసాయం అన్య జనులు అనే వ్యవసాయం అన్ని జనుల్లో నుంచి కూడా తన తన ప్రజగా మార్చుకున్నాడు అన్ని జనులని ఒకనాడు ఇస్రాయేలు సంఘము ఆయన పంట ఆయన వ్యవసాయం ఆయన తోట ఆయన పొలం కానీ ఈరోజు అన్ని జనులలో నుంచి విస్తారముగా క్రైస్తవులుగా మారిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈరోజు ఆయన పంట ఆయన పొలం ఆయన తోట 
ఆయన వ్యవసాయం మనం కనుక ఇక్కడ ఆయన మొదటిసారి చేసిన వ్యవసాయము మొదటిసారి వేసిన పంట మొదటిసారి చేసిన పొలం ఇస్రాయేలీల్లో నుంచి దక్కిన ఫలం గురించి మాట్లాడాడు ఇక్కడ అన్ని జనుల గురించి ఇంకా చెప్పలేదు విషయం చెప్పలేదు సందర్భం అది ఇస్రాయేలీలకు చెందింది కనుక అక్కడ ఇస్రాయేలీ గురించి మాత్రమే చెప్పాడు ఇది ఒక్కటే చూసుకొని వదిలేసి ఇక మిగతా వాళ్ళు ఎవరో పరలోకం వెళ్ళలేరు వెళ్ళరు అని ఈ సందర్భాన్ని చూసుకొని వదిలేసావు నువ్వు ఈ సందర్భాన్ని మనసులో పెట్టుకుంటున్నావు మిగతా అదంతా వదిలేసావు కానీ అదే బైబుల్లో అదే ప్రకటన గ్రంథంలో ఏడవ అధ్యాయంలో ఏం వ్రాయబడిందో తొమ్మిదవ వచనం నుంచి చదువుదాం ఇప్పుడు తొమ్మిదవ వచనం ఏడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనం ఇస్రాయేలీల సంఖ్య పైన చెప్పిన తర్వాత ఏడవ అధ్యాయంలో ఇస్రాయేలీల సంఖ్య లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది అని చెప్పిన తర్వాత తొమ్మిదవ వచనంలో ఏమంటున్నాడు జాగ్రత్తగా చూడండి అటు తర్వాత నేను చూడగా ఇదిగో ప్రతి జనములో నుండి ప్రతి జనములో నుండి ఇస్రాయేలీ జనం కాదు ఇది ప్రతి జనము అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని జనాంగముల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ప్రతి జనములో నుండి ప్రతి వంశంలో నుండి ప్రజలలో నుండి ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారిలో నుండి వచ్చి ఎవడును లెక్కింపజాలని ఒక గొప్ప సమూహము కనబడెను ఏమండి వీళ్ళు అన్య జనులు వీళ్ళెవరు పైన చెప్పిన లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది ఇస్రాయిల్ గోత్రాల్లో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళుగా మనకు కనబడుతుంటే ఇక్కడ ప్రతి జనములో నుంచి ప్రతి వంశంలో నుంచి ప్రతి ప్రజల్లో నుంచి ఆయా భాషలు మాట్లాడు వాళ్ళలో నుంచి వచ్చారు అని చెబుతున్నాడు ఈ మధ్య కాలంలోనండి కొంతమంది అమాయకులు అమాయకులు అనే కంటే అర్ధజ్ఞానులు అని చెబుతాను చాలామంది నోరు పారేసుకుంటున్నారు బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ బోధలను గురించి జయశాలి గారిని గుర్చి ఒక అమాయకుడు చాలా చిన్నవాడు లేండి అతని పేరు చెప్పడానికి నాకు ఇష్టం లేదు ఆ చాలా చిన్నవాడు బైబుల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ బోధలను మేము తప్పు పడతాం ఈ మధ్య కాలంలో అందరండి బైబుల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ గురించి మాట్లాడి గొప్పవాళ్ళు కావాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు అలా బైబుల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ పేరు చెప్పుకొని మీరు గొప్పవాళ్ళు అయిపోతానండి అయిపోండి కానీ మీరు గొప్పవాళ్ళు అవ్వడానికి బోధను తప్పు పట్టకండి బోధను మార్చకండి ఎందుకంటే దేవుని వలన శిక్ష మీకు వస్తుంది పైగా ఏమంటారు మీరు రారు ఎవరితోనూ డిబేట్ చేయరు ప్రేమపూర్వకంగా కూర్చొని మాట్లాడదామంటే మీరు అసలు రారు ఏది మనలని ఎలా మాట్లాడతారట వాళ్ళు ప్రేమపూర్వకంగా దౌర్భాగ్యం ఏమిటంటే వాక్యం నేర్పిన తండ్రిని ప్రేమించకుండా బయటికి వెళ్ళిన వీళ్ళు ప్రేమ గురించి మాట్లాడడం దెయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్టు ఊరే దౌర్భాగ్యులారా మీ తండ్రి వాక్యం నేర్పిన తండ్రిని దూషిస్తూ బయటికి వెళ్ళిన మీరు మళ్ళీ ప్రేమ గురించి మాట్లాడతారేంట్రా వద్దు మీ వాక్యం ఏదో మీరు చెప్పుకోండి చావండి నరకానికి వెళ్ళండి ప్రేమపూర్వకంగా కూర్చొని మాట్లాడతారట ఎంతమందిని మోసం చేస్తారు ఈ మాయ మాటలు చెప్పి ఆ ప్రేమ మీలో ఉంటే మీకు వాక్యం నేర్పిన తండ్రి పాదాల దగ్గరికి రండి కలిసి ఉండండి ఆ ప్రేమ లేక కదా వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు మరలా ప్రేమ ఉంటే ప్రేమపూర్వకంగా మాట్లాడదాం ఏ విధంగా మాట్లాడాలన్నా మీ తర్వాత ఏరా ఏ విధంగా అయినా మాట్లాడతారు వద్దు నటనొద్దు యథార్థ హృదయం కావాలి యథార్థంగా ఉండండి ఒక చాలా చిన్నవాడు అంటున్నాడు ఉపేంద్ర అన్నయ్య తప్పు చెప్పేశాడు ఉపేంద్ర అన్నయ్య ప్రసంగంలో తప్పు చెప్పేశాడు ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో ఏడవ అధ్యాయంలో తొమ్మిదవ వచనంలో చెప్పబడినది ఇస్రాయేలీలు గురించే అంటున్నాడు ఏమండి ఇక్కడ ఏముందో చూడండి తొమ్మిదవ వచనంలో అటు తర్వాత నేను చూడగా ఇదిగో ప్రతి జనంలో నుండి ప్రతి వంశంలో నుండి ప్రజలలో నుండి ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారిలో నుండి వచ్చి ఎవడును లెక్కింపజాలని ఒక గొప్ప జన సమూహము కనబడెను వారు తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకున్న వారై ఖర్జూరపు మట్టలు చేతబట్టుకొని సింహాసనం ఎదుట గొర్రెపిల్ల ఎదుట నిలవబడి సింహాసనాసీయుడైన మా దేవునికి గొర్రెపిల్లకు మా రక్షణకై స్తోత్రమని మహాశబ్దంతో ఎలిగెత్తి చెప్పిరి దేవదూతలందరినూ సింహాసనం చుట్టూ పెద్దల చుట్టూ నాలుగు జీవుల చుట్టూ నిలవబడి ఉండిరి వారు సింహాసనం ఎదుట సాష్టాంగ పడి ఆమెను యుగ యుగముల వరకు మా దేవునికి స్తోత్రము మహిమయు జ్ఞానము కృతజ్ఞతయు ఘనతయు శక్తియు బలము కలుగును గాకని చెప్పుచు దేవునికి నమస్కారము చేసిరి వీళ్ళట 
అన్ని జనులు కాదట ఆయా భాషలు మాట్లాడేటువంటి అన్ని జనులు కాదట ఆయా ప్రజల్లోంచి వచ్చిన అన్ని జనులు కాదట మరి ఎవరట ఇస్రాయేలీలు అనట ఎందుకయ్యా చెబుతావు అని అంటే ఒకడు అంటున్నాడు చూడండి పద్నాలుగు వచ్చిన చూపిస్తున్నాడు ఒకడు ఏమని అయ్యా నీకే తెలియనగా అతడు నాతో ఇలాగ చెప్పాను వీరు మహాశ్రమలలో నుండి వచ్చిన వారు మహాశ్రమల్లో నుంచి వచ్చిన వారు అంటే ఆయా ప్రజల్లో నుంచి ఆయా భాషల్లో నుంచి ఆయా జనముల్లో నుంచి ప్రతి ప్రజలో నుంచి ఎవడును లెక్కింపజాలనంతగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు అని అంటే మహాశ్రమలలో నుండి వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నారు మహాశ్రమలలో నుంచి వచ్చారు గనక వీళ్ళు అన్ని జనులయ్యే అవకాశమే లేదు అని పమ్మ కొరాడు అంటున్నాడు ప్రిలర అతని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయా జనాలలోనికి ఇస్రాయేలీలు చెదిరిపోయారు యూదులు చెదిరిపోయారు వాళ్ళు ఎన్నో శ్రమలు పడ్డారు ఎన్నో శ్రమలు అనుభవించారు మహాశ్రమలు అనుభవించారు ఆ మహాశ్రమలు అనుభవించిన వాళ్లే ఆయా ఆయా జనముల్లో నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు రక్షణ పొందారు పైన చెప్పిన వాళ్ళ గురించే మరలా ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తున్నాడే తప్ప అన్ని జనుల గురించి కాదు అని అతను వాదిస్తున్నాడు పాపం హాఫ్ నాలెడ్జ్ కదా బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో సగం సగం నేర్చుకుని వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళకి తెలియదు అంటే తన ఉద్దేశం ప్రకారం అన్ని జనులు ఎవరికి మహాశ్రమలు లేవు పైగా అతనే చెప్తున్నాడు మనకి ఈరోజు శ్రమ ఏముందండి నాలుగు గంటలు ఒక ఒక గంట ప్రసంగానికి నాలుగు గంటలు ఖాళీగా ఉంటామట ఓ గంట ప్రసంగం చేస్తే నాలుగు గంటలు నువ్వు ఇంట్లో పాస్టర్ లాగా సంఘం పెట్టుకొని ఆ వంద మంది యాభై మంది కోసం చేరబడిన వాడివి నువ్వు బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో డెప్యూటీ డైరెక్టర్లు కానీ జాయింట్ డైరెక్టర్లు కానీ బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో ప్రిన్సిపల్స్ కానీ సువార్త కొరకు ఎన్ని ప్రాంతాలకు వెళతారో నిద్ర లేని రాత్రులు ఎన్ని గడుపుతారో ప్రయాణాలు ఎలాగ చేస్తారో ఎంత శ్రమ తీసుకుంటారో ఇవేవి నీకు తెలియవు కదా అందుకని నాకేమి శ్రమ లేదని నువ్వు అనుకుంటున్నావు గనక అన్ని జనులకు శ్రమలే లేవు అని నువ్వు అంటున్నావు అన్ని జనుల్లో నుంచి వచ్చిన క్రైస్తవులకు శ్రమ లేవు అంటే ఇతని ఉద్దేశం ప్రకారం క్రైస్తవులకు శ్రమ లేవా శ్రమలు పడలేదా మహాశ్రమల నుంచి రాలేదా యూదులు మాత్రమే ఇస్రాయేలీలు మాత్రమే శ్రమలు పడి శ్రమలు అనుభవించి వచ్చారా అన్ని జనులు శ్రమల్లో నుంచి రాలేదా శ్రమలు పడలేదా వాక్యం సగం తెలుసు సగం తెలియదు ఏం తెలుసండి వీళ్ళకి అన్ని జనులు మహాశ్రమల్లో నుంచి రాలేదా మహాశ్రమలు అనుభవించలేదా మొదటి శతాబ్దంలో క్రైస్తవ్యాన్ని అణచడానికి రోమ ప్రభువులు రోమ చక్రవర్తులు ఎలాంటి దాష్టేకం కొనసాగించారో హిస్టరీ వాడికి ఏం తెలుసు అండి పిల్లాడు కదా హిస్టరీ ఏం తెలుసు నీరో చక్రవర్తి క్రైస్తవులను ఎంత హింసించాడో ఆ తర్వాత డొమినిషియస్ ఎంత హింసించాడో ఆ తర్వాత ఏమండి సీజర్ చక్రవర్తులు క్రైస్తవ్యాన్ని మట్టు పెట్టడానికి ఎంత హింసను కొనసాగించారో చరిత్ర తెలియదా మీకు అన్ని జనంలోంచి క్రైస్తవులైన వాళ్ళు లేరా అందులో బైబిల్ సరిగా చదివితే కదా వీళ్ళు ఎవరు ఎవరి గురించి చెప్పాడో ఈ వచనంలో ఎవరి గురించి చెప్పాడో మీరే చూడండి అపోసుల కార్యాలు పద్నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనం ఈ కొనియలో జరిగినది ఏమనగా పద్నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వచనం చూస్తున్నాను మొదటి వచనం చెప్తున్నాను ఈ కొనియలో అంతి యొక్క ఎలో ఏమండి అన్ని జనుల మధ్య వాళ్ళు ఉన్నారు మర్చిపోకండి అన్ని జనుల మధ్య వాళ్ళు ఉన్నారు పంతొమ్మిదవ వచ్చిన నుంచి చదువుతాను అంతి యొక్క నుండి ఈ కొన నుండి యూదులు వచ్చి జన సమూహంలో తమ పక్షముగా చేసుకుని పౌల మీద రాళ్ళు రూవి అతడు చనిపోయాను అనుకొని పట్టణం వెలుపలికి అతన్ని ఈడ్చిరైతే శిష్యులు అతని చుట్టూ నిలిచి ఉండగా అతడు లేచి పట్టణంలో ప్రవేశించి మన మరునాడు భర్ణబాధవ కూడా దెర్బేకు బయలుదేరిపోయాను వారు ఆ పట్టణంలో సువార్త ప్రకటించి అనేకులను శిష్యులుగా చేసిన తర్వాత లుస్త్రకును ఈ కొనియకును అంతి యొక్క తిరిగి వచ్చి శిష్యుల మన మనస్సులను దృఢపరచి విశ్వాసముందు నిలకడగా ఉండవలెననియు అనేక శ్రమలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజ్యములు ప్రవేశించవలెననియు వారిని హెచ్చరించి అన్ని జనులలో నుంచి క్రైస్తవులైన వారిని ఉద్దేశించి అపోస్తులైన పౌలు అంటున్నాడు మనము అనేక శ్రమలు అనుభవించి దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి అదేంటి మరి నాన్న నువ్వు బైబుల్ బాగా చదువుకోవాలి అన్ని జనులకు శ్రమ లేదు అన్ని జనులు శ్రమల్లో లేరు అన్ని జనులలో నుండి క్రైస్తవులైన వారి గురించి నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి యూదులే తప్ప క్రైస్తవులకు శ్రమలే లేవని నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు మహాశ్రమల్లో నుంచి వచ్చిన వారు యూదులు మాత్రమేనా ఇస్రాయేలు మాత్రమేనా క్రైస్తవులు కాదా అన్ని జనుల్లో నుంచి వచ్చిన క్రైస్తవులు కాదా 
మరొక వచనం నేర్చుకోను అన్న రాసుకో మరొక వచనం చెబుతున్నాను ఏమండి మొదటి తెస్సలోనిక మొదటి అధ్యాయము ఆరవ వచనం చదువుతాను పరిశుద్ధాత్మ వలన కలుగు ఆనందముతో గొప్ప ఉపద్రవమందు మీరు వాక్యం అంగీకరించి తెస్సలోనికలకు రాసిన పత్రిక తెస్సలోనిక పట్టణం అన్య జనుల పట్టణం తెలుసు కదా నీకు ఇది ఈ పట్టణంలో ఉన్న వాళ్ళు అన్ని జనులు తెలుసు కదా నీకు వాళ్ళు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో వాక్యం అంగీకరించారట గొప్ప ఉపద్రవమందు మీరు వాక్యం అంగీకరించిరి అంటే మహాశ్రమలలో వాళ్ళు వాక్యం అంగీకరించారండి ఇక రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చిన చూడగలిగితే రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చనం చూడండి మీరు యోధయలో క్రీస్తు వేసినందున్న దేవుని సంగములను పోలి నడుచుకొని వారై తిరి వారు యూదుల వలన అనుభవించినట్టి శ్రమలే మీరు మీ సొంత దేశస్తుల వలన అనుభవించిరి యూదులు వారి సొంత దేశస్తుల వలన ఎలాంటి శ్రమలు అనుభవించారో ఈ తెస్సలోనికి పట్టణంలో ఉన్న క్రైస్తవులు అన్ని జనులైన వారు కూడా అలాంటి శ్రమలే అంటే మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవలసింది ఏమిటంటే మహాశ్రమలలో నుంచి వచ్చిన వారు అనగానే యూదులు ఇస్రాయలీలే కాదు అన్ని జనులు కూడా మహాశ్రమలలో నుంచి వచ్చిన వారే చరిత్ర తెలియదండి ఇప్పటికీ క్రైస్తవులకు ఎన్ని శ్రమలు కలుగుతున్నాయి కనీసం కరెంట్ నాలెడ్జ్ కరెంట్ నాలెడ్జ్ కూడా లేదు అతనికి కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా తెలియదు ఒక ఐగుప్తులు ఒక ఈజిప్ట్లో కావచ్చు ఒక సిరియాలో కావచ్చు ఒక ఇరాక్లో కావచ్చు ఒక చైనాలో కావచ్చు ఒక ఇండియాలో కావచ్చు ఈరోజు క్రైస్తవ్యానికి ఎన్ని మహాశ్రమలను ఎన్ని మహాశ్రమలు ఎదురవుతున్నాయి క్రైస్తవులు ఎన్ని మహాశ్రమలు ఎదుర్కొంటున్నారు వీళ్ళు మహాశ్రమల నుంచి రావట్లేదా నీకు బాగా సుఖం వచ్చింది నువ్వు బాగా అలవాటు పడిపోయావు తిని మంచం మీద పడుకోవడానికి నీకు శ్రమ లేదు క్రైస్తవులు ఎవరికి శ్రమలు లేవా ఎంతోమంది దేవుని కోసం ఎన్నో శ్రమలు అనుభవిస్తున్నారు బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీని తప్పు పట్టాలన్న ఒక తప్పుడు ఉద్దేశంతో ఎందుకయ్యా దేవుని కోపాగ్నికి మీరు బలైపోతారు ఎందుకు దేవుని కోపాగ్ని బలైపోతారు ఒక వ్యక్తి మీద ఈర్ష్య ద్వేషం పగ వాక్యం దగ్గరికి తీసుకురాకండి వాక్యం దగ్గరికి తీసుకురాకండి పైగా ప్రతి జనములో నుంచి ఆయా వంశములో నుంచి ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారిలో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అంటే ఇస్రాయలీలేనట అయితే నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను దానికి సమాధానం చెప్పాలి చూడొకసారి ప్రకటన గ్రంథం ఐదో అధ్యాయము పదో వచనం ఆ పెద్దలు నీ వా గ్రంథమును తీసుకుని దాని ముద్రలను ఈ పుటకు యోగ్యుడవు నీవు వధింపబడిన వాడవై నీ రక్తమిచ్చి ప్రతి వంశంలో ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారిలో ప్రతి ప్రజలు ప్రతి జనములు దేవుని కొరకు మనుష్యులను కొని వీళ్ళు ఎవరు చెప్పు తమ్ముడు నువ్వే చెప్పు వీళ్ళు కూడా ఇస్రాయలీలేనా యూదులేనా ప్రకటన గ్రంథంలో ఏడో అధ్యాయంలో తొమ్మిదో వచనంలో ఉన్న వాళ్ళు యూదులు ఇస్రాయలీలు మాత్రమే అన్నావు మరి వీళ్ళెవరు ఇక్కడ మాత్రం అన్ని జనులు అంటావా లేదంటే వీళ్ళు కూడా యూదులే అంటావా నీ లెక్క ప్రకారం వీళ్ళు కూడా యూదులే అన్ని జనులు కాదు అలాంటప్పుడు యేసుక్రీస్తు వచ్చింది ఎవరి కోసం ఇస్రాయలీల కోసమే అదిగో మతచాంద స్వాదులు అంటున్నది నువ్వు కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నావు కదా నాకు తెలిసి మీకు కూడా ఆ యహో సాక్షులు కాటుపడి ఉంటుంది మీకు కూడా సెవెంత్ డే అడ్వాంటేజ్ యహో సాక్షులకు కాటుపడి ఉంటుంది ఇస్రాయలీలు మాత్రమేనా పరలోకం వెళ్ళేది అన్ని జనుల్లో నుంచి వచ్చారయ్యా ఆ అన్ని జనులను కూడా తన స్వరక్తమిచ్చి కొన్నాడయ్యా ప్రతి వంశము ప్రతి ప్రజ ప్రతి జాతి ప్రతి భాష మాట్లాడేవారు వివిధమైన భాషలు మాట్లాడేవారు అంటే అన్ని జనులలో నుంచి క్రైస్తవులైన వారు ప్రకటన గ్రంథము పద్నాలుగో అధ్యాయము మొదటి నుంచి ఐదు వచనాల సారము మీరు చూస్తే ఆ సందర్భంలో మాట్లాడుతున్నది ఇస్రాయలీల గురించే కానీ ఆ సందర్భంలో మాట్లాడుతుంది ఇస్రాయలీల గురించే కానీ ఆ తర్వాత అన్య జనుల ప్రవేశం జరగడం ఆ అన్య జనులు కూడా మా శ్రమ శ్రమలు అనుభవించే దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించటం వారికి కూడా పరలోకం ఉండడం ఇవన్నీ స్పష్టంగా బైబుల్లో ఉన్నాయి ఓకేనా కనుక అనవసరంగా బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ బోధల మీద నోరు పారేసుకోకండి మేము ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాగా జయశాలి గారి గురించి కానీ మా గురించి కానీ బోధ గురించి కానీ మాట్లాడుతున్న వాళ్ళని పట్టించుకోవడం మానేసామండి ఎందుకు అని అంటారేమో మీరు ప్రయోజనం లేదండి ఎందుకంటే ఒక మంచి వాక్యాన్ని చెబితే అంగీకరించే మనసు వాళ్ళకే లేదండి కనుక వెనక ఏనుగు వెళుతుంటే వెనక కుక్కలు మురుగుతాయని వదిలేసామండి మంచి మనసు అట్ట కూర్చొని మాట్లాడాలట ఏం మాట్లాడాలయ్యా నీతో 
ఏం మాట్లాడాలి ఒకడు చెప్తున్నాడు లేండి మొన్న ఒకటి చెప్తున్నాడు ఇస్రాయేలీలు దేవుని శత్రువులు కాదు క్రైస్తవులకు శత్రువులు కాదు జయశాలి పీడి సుందరరావు గారు చెప్పింది తప్పు తండ్రులు ద్రాక్ష కాయలు తింటే పిల్లల పాళ్ళు పులియవు అని ఏమండి ఏ సందర్భంలో దేవుడు మాట్లాడడో ఎవరితో మాట్లాడడో అది ఎప్పుడు అప్లై అవుతుందో ఇవేం తెలియదండి హాఫ్ నాలెడ్జ్ బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ నుంచి అర్ధాంతరంగా నిష్క్రమించిన ప్రతి ఒక్కడు హాఫ్ నాలెడ్జ్తో బయటికి వెళతాడు హాఫ్ నాలెడ్జ్తో బయటకు వెళ్ళి ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే ఎప్పుడో యూదులు యేసుక్రీస్తుని సిలువేస్తే వారి మీదకి ఇప్పటికీ శిక్ష రావడం ఏంటి అదే అరకొర జ్ఞానంతో అర్ధ జ్ఞానంతో హాఫ్ నాలెడ్జ్తో మాట్లాడకూడదు అంటున్నాను ఎక్కువ మాట్లాడనండి దీని గురించి సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ మాట్లాడను వాడి జ్ఞా వాడి కనీసపు వివేచన ఆలోచన ఉన్నవాడైతే ఒక్క వచనం చెప్తాను మరి దాన్ని ఆలోచించుకోమను వీటితో నేను మాట్లాడను వాడితో కూర్చుని డిబేట్ చేయను వేస్ట్ వినరు వీళ్ళు మార్పు లేదు వాళ్ళకి ఆ వచనం అంటే ఒక్క వచనం చూపిస్తాను చూడండి మత్య సువార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదు నుంచి నీతిమంతుడైన హేబేలు రక్తం మొదలుకొని బలిపీఠమునకును దేవాలయమునకును మధ్య మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడుగు జకర్యా రక్తము వరకు భూమి మీద చిందింపబడిన నీతిమంతుల రక్తమంతయు మీ మీదికి వచ్చును తండ్రులుగా ద్రాక్షకాయలు తింటే పిల్లల పళ్ళు పూలేవని ఎక్కడ వాక్యము ఏ సందర్భంలో వాక్యం దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నావు యూదులు ఎప్పుడో సిలివేశారు వాళ్ళు ఎవరో సిలివేస్తే ఇప్పటికీ వాళ్ళ మీద శాపం ఉంటుందా అని యూదుల పక్షాన నువ్వు వస్తున్నట్లు ఉన్నావు ఇక్కడ నాకు నువ్వు సమాధానం చెప్పాలి హేబేలును చంపిన వాళ్ళు ఎవరైనా యేసుక్రీస్తు దగ్గర ఆ రోజు ఉన్నారా హేబేలు చచ్చిపోయి అన్నాళ్ళు అవుతుంది యేసుక్రీస్తు మాట్లాడే కాలానికి ఆ తరానికి హేబేలు ఎప్పుడు చనిపోయాడు చంపింది ఎవరు కయ్యను కయ్యను చంపితే నీతిమంతుడైన హేబేలు రక్తం ఆ తరం మీదకి ఎందుకు వస్తుంది నువ్వు చెప్పురా ఆ తరం మీదకి ఎందుకు వస్తుంది జకర్య ఏ జకర్యాను బలిపీఠంకు దేవాలయానికి మధ్య చంపినప్పుడు వీళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా యేసుక్రీస్తు మాట్లాడేటప్పుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఉన్నారా మరి వాళ్ళ మీదకి అతని రక్తం రావడం ఏంటి పైగా హేబేలు మొదలుకొని బరకీ కుమారుడైన జకర్యా రక్తము వరకు నీతిమంతుల రక్తమంతా మీ మీదకి వస్తుంది అన్నాడు అంటే ఎప్పుడో ఎవరో చని చంపేసిన నీతిమంతుల రక్తం వేళ్ల మీదకి రప్పిస్తున్నాడా రప్పించటం లేదా నువ్వే చెప్పు ఇది ఒక్కటి ఆలోచించి సమాధానం చెప్పరా నీ బతుక్కి చాలు జయశాలి గారి గురించి మాట్లాడకు నువ్వెంత వాగినా నేను మేము నీకు సమాధానం చెప్పం దేవుని పిల్లలకు వాక్యం చెబుతాం నువ్వు వినే మనసు నీకు పోయింది వినే మనసు నీకు పోయింది ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా అలాగూ ఎవడో పిల్లాడు వాగుతున్నాడు లేండి ఉపేంద్రాన్ని తప్పు చెప్పాడు డాడీ తప్పు చెప్పాడు కొన్ని ప్రసంగాలు తప్పులు ఉన్నాయి మీరు అంత గొప్పవాళ్ళు కాదు కనుక ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా ఎవరు ఈ లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది అంటే ఇస్రాయేలీలలో నుండి క్రీస్తు రక్తం చేత కడగబడిన వాళ్ళు వారు సముద్రపు ఇసుక వలె విస్తారంగా ఉన్నను కొందరే రక్షింపబడతారన్న మాట ప్రకారము కొన్ని కోట్ల మందిలో నుంచి లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది అంటే చిన్న సంఖ్య అని చెబుతున్నాడు అన్ని జనులలో నుంచి కూడా క్రీస్తు రక్తం చేత కడగబడి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇకపోతే మరొక విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ మీకు వివరించవలసి ఉంది ఎందుకంటే ఈ యుహో సాక్షులు అనబడిన వాళ్ళు ఏమండి పరలోకం వెళ్ళాలంటే ఎలా ఉండాలో క్లియర్గా రాశాడండి నాలుగో వచ్చాను ప్రకటన పద్నాలుగు నాలుగులో వీరు స్త్రీ సాంగత్యమున అపవిత్రులు కానివారు వీరు స్త్రీ సాంగత్యమున అపవిత్రులు కానివారు ఈ లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది ఎందుకు వెళతారంటే చాలా పవిత్రంగా ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే అక్కడికి వెళ్ళాలి మనం అందులో ఉండడానికి ట్రై చేయండి మీరు కూడా అందులో చోటు సంపాదించుకోండి ఒకవేళ చోటు సంపాదించుకోలేకపోతే భూమి మీద ఉండిపోతామని చెప్తున్నారు దానికి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అంటే స్త్రీ సాంగత్యం మీకు రుండకూడదు ఉంటే అపవిత్రం అంటే స్త్రీని ముట్టకూడదట అందుకని వీళ్ళు ఏం చేస్తుందంటే పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోకండి పెళ్లి చేసుకుంటే అపవిత్రం అయిపోతారు స్త్రీ సాంగత్యం ఉంటే అపవిత్రం అయిపోతారు అని బోధ చేస్తున్నారు వీళ్ళ మాటలు విని చాలామంది పెళ్లిళ్ళు నిషేధించి తిరిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇప్పటికీ పెళ్లిళ్ళు నిషేధిస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ప్రిలరా స్త్రీ సాంగత్యం అంటే ఒక స్త్రీని వివాహం చేసుకోవడం ఆమెతో సాంగత్యం చేయటం ఒక పురుషుడికి అపవిత్రమైన కార్యమా ఒక స్త్రీని వివాహం చేసుకోవడం ఆమెతో సాంగత్యం చేయటం ఆమెతో కాపురం చేయటం ఒక పురుషుడికి అపవిత్రమైన కార్యమైతే ఆ అపవిత్రమైన కార్యమును చేయించిన వాడు దేవుడే అవుతాడు ఎందుకంటే పురుషుడికి స్త్రీని సాంగత్యముగా ఇచ్చింది ఎవరు 
పురుషుణ్ణి స్త్రీ సాంగత్యం చేయమని చెప్పింది ఎవరు పురుషుడు తన తల్లిని తండ్రిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనని ఒక స్త్రీని నిర్మించి తీసుకువెళ్ళి పురుషుడికి ఇచ్చింది ఎవరు ఒకవేళ స్త్రీ సాంగత్యము అపవిత్రమైనది పాపము అని అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరి మీద నేరం మోపుతున్నావో తెలుసా దేవుడి మీదే నేరం మోపుతున్నావు ఆ పాపం దేవుడే దగ్గరుండి చేయించాడని దేవుణ్ణి నేరస్తుండి చేస్తున్నావు మీకు ఎప్పటికయ్యే వాక్యం అర్థం కావాలి స్త్రీ అనగానే ఈ స్త్రీ గురించి మాట్లాడుతున్నావు పురుషులు స్త్రీ పురుషుల గురించి మాట్లాడుతున్నావా సందర్భం తెలియొద్దా దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు చూడొద్దా స్త్రీ అంటే దేనిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నాడో ఒక సందర్భాన్ని మీకు చూపిస్తాను ప్రకటన గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయ మొదటి వచ్చిన నుంచి మీకు చదివి వినిపిస్తాను ఆ ఏడు పాత్రలను పట్టుకుని ఉన్న ఏడుగురు దేవదూతల్లో ఒకడు వచ్చి నాతో మాట్లాడుచు ఇలాగ చెప్పాను నీవిక్కడికి రమ్ము విస్తార జలముల మీద కూర్చున్న మహావేశ్య అంటే ఒక స్త్రీ ఆమె వేశ్య మహావేశ్యకు చేయబడు తీర్పు నీకు కనబరిచదను భూరాజులు ఆమెతో వ్యభిచరించిరి భూ నివాసులు ఆమె వ్యభిచార మధ్యములు మత్తులైరి అప్పుడు అతడు ఆత్మవశ్యుడనైన నన్ను అరణ్యమునకు కొనిపోగా దేవదోషణ నామములతో నిండుకొని ఏడు తలలను పది కొమ్ములను గల ఎర్రని మృగం మీద కూర్చుండిన ఒక స్త్రీని చూచి తిని ఈ వేశ్య ఈ స్త్రీ ఎవరని మీరు అనుకుంటున్నారా మనలాంటి రక్త మాంసములు కలిగిన అరవై కేజీల బరువున్న ఐదున్నర ఆరు అడుగుల ఆకారం ఉన్న మనిషి గురించి కాదండి మాట్లాడుతున్నది ఆ తర్వాత మాటలలో ఐదో వచ్చిన చదవండి దాని నొసట దాని పేరు ఇలాగూ రాయబడి ఉంది మర్మం అంటే సీక్రెట్ ఒక రహస్యం ఏంటది వేష్యలకు భూమిలోని ఏహ్యమైన వాటికి తల్లి అయిన మహాబబులోను ఎంతకే ఆ స్త్రీ ఎవరట మహాబబులోను అంటే ఒక పట్టణమును ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఒక పట్టణాన్ని మహావేష్య అట పట్టణం ఒక స్త్రీ అట అది ఏమండి అంటే పట్టణాలను స్త్రీతో పోల్చొచ్చా ఎందుకు పోల్చుకోడదండి భరత మాత ముద్దు బిడ్డ అంటాం మనం భరత మాత ఎవరు భారతదేశం భారతదేశాన్ని మాత అంటున్నావు తెలంగాణ తల్లి ఆవిడెవరు సిరిసిల్లలో ఉంటుందా హైదరాబాద్లో ఉంటుందా తెలంగాణ తల్లి అంటే రాష్ట్రం ప్రజలు అర్థమైందా గనుక స్త్రీ అనగానే లోకాన్ని దేవుడు స్త్రీతో పోలుస్తున్నాడు ఇంకా చెప్పాలంటే మహావేశ్య అయిన స్త్రీతో పోలుస్తున్నాడు కనుక వ్యభిచారుణులారా ఈ లోక స్నేహము దేవునితో వైరమని మీరు ఎరుగరా ఏకోపత్రికలో నాలుగవ అధ్యాయంలో ఉన్న మాట అండి అది కావాలంటే చూడండి ఒకసారి ఏకోపత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చను నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చను వ్యభిచారునులారా ఈ లోక స్నేహము దీనిలోనే సాంగత్యం అని పెట్టుకోండి స్నేహం అన్న పదం దగ్గర ఏం పెట్టుకోవాలి సాంగత్యం ఈ లోక సాంగత్యము దేవునితో అంటే దేవుని దృష్టిలో లోక సాంగత్యం ఒక వ్యభిచారంతో సమానం గనుక స్త్రీ సాంగత్యమున అపవిత్రము కాని వారు అనగానే స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకొని వారు అనుకోకండి స్త్రీ సాంగత్యమున అపవిత్రము కాని వారు అనగానే పెళ్లిళ్ళు కాని వారు అనుకోకండి లోకము అనేది ఒక స్త్రీ ఒక వేష్య అయితే ఆ వేష్యతో సాంగత్యము చేయని వాడు స్త్రీ సాంగత్యమున అపవిత్రము కాని వాడు లోకమును స్నేహించని వాడు స్త్రీ సాంగత్యమున అపవిత్రము కాని వాడు అని చెబుతున్నాడు కనుక ప్రియులరా లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది పరలోకం వెళ్ళిపోతారని రాయబడలేదు అక్కడ వారు దేవుని సింహాసనం ఎదుట పెద్దల ఎదుట గొర్రె పిల్ల ఎదుట కీర్తన పాడుచున్నారు అన్నాడు అదే కీర్తనను అలాంటి స్థుతులను అదే సింహాసనం ముందు అదే గొర్రె పిల్ల ఎదుట అదే పెద్దల ఎదుట అదే జీవుల ఎదుట లెక్కకు విస్తారమైన అన్ని జనులలోంచి వచ్చిన క్రైస్తవులు పాడుతున్నారు వాళ్ళు స్థుతిస్తున్నారు వీళ్ళు ఇస్రాయేలీల్లో నుంచి పన్నెండు గోత్రాల నుంచి వస్తే వారు ప్రతి జనంలోంచి ప్రతి భాషలో నుంచి ప్రతి అండి ప్రతి ఆయా భాషలు మాట్లాడే వాళ్ళ నుంచి ప్రతి జనములో నుంచి వాళ్ళు వచ్చారు మహాశ్రమల్లో నుంచి వచ్చారు గొర్రెపిల్ల రక్తంలో తమ వస్త్రాలు ఉదుక్కొని వచ్చారు కనుక పరలోకం వెళ్ళేది లక్ష నలభై నాలుగు వేల మందే అనకండి ఎవరు క్రీస్తు వలన క్రీస్తు రక్తం వలన కడగబడి క్రీస్తు చేత కొనబడ్డారో వాళ్ళు వెళతారు సంఖ్య ఇదే అని చెప్పకండి వాళ్ళు పరలోకం వెళతారు గనుక ప్రియులరా చాలామందికి ఇది అర్థం కాక వాళ్ళు మాత్రమే వెళతారు మిగతా వాళ్ళంతా భూమి మీద ఉండిపోతారని ఒక తప్పుడు బోధ చేస్తున్నారు ఏమండి యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకడలో ఆయన వచ్చినప్పుడు ఈ భూమి ఉండదు ఆ ఆకాశము ఉండదు ఇది ఉండదండి నిజమేనండి పోతుందండి దాని తర్వాత క్రొత్త ఆకాశం క్రొత్త భూమి ఇస్తాడండి అనుకుంటున్నారా అసలు క్రొత్త ఆకాశము క్రొత్త భూమి అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా నీకు ఆకాశము భూమి అంటే సృష్టి అని అర్థం 
ఐదవ అధ్యాయం వచ్చిన చూడు రెండవ కోరింది ఐదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన చదవండి కాగా ఎవడైనను క్రీస్తు నందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి నూతన సృష్టి అంటే కొత్త ఆకాశం కొత్త భూమి అది సంఘం కొత్త ఆకాశము కొత్త భూమిని చూచి తిని అని యోహాను సువార్ యోహాను ప్రకటన గ్రంథములో ఇన్న మాట సంఘమును ఉద్దేశించి ఎందుకంటే సంఘం అనేది కొత్త ఆకాశం కొత్త భూమి కొత్త సృష్టి కొత్త ప్రపంచం ఇది తెలియని మూర్ఖులైన వాళ్ళు ఏవో వాక్యాలను చూపించేసి ఈ భూమిని తీసేసిన కొత్త ఆకాశం కొత్త భూమి ఉంటుందట నరకం ఉండదట లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది మాత్రమే పరలోకం వెళతారట ఇలాంటి దౌర్భాగ్య బోధలు ఖండించటం చేతగాని కొంతమంది ఏమండి మన వెనక బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వెనకాల ఉండి వాళ్ళకి అర్థం కాని సంగతులన్నిటిని తప్పులని భావించి ఏదో మనల్ని తప్పుగా చూపించి వీళ్ళేదో గొప్పవాళ్ళుగా పబ్బం గడుపుకోవడానికి వీళ్ళు గోతి కాడ గుంట దగ్గర నక్కల్లాగా గుంట నక్కల్లాగా ఎదురు చూస్తున్నారు కనుక చూపించాను కదా మీరు బాగా వాక్యం చదవండి బాగా ఆలోచించండి ఈ లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది ఎవరో తెలుసా దేవుని కొరకు బ్రతికిన వారు ఇస్రాయిల్లోంచి వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే మిగిలిన వాళ్ళు దేవుని కొరకు ఎవరు బ్రతుకుతారో ప్రతి జనములో నుంచి వాళ్ళు పరలోకం వెళతారు కాగా మనం సదాకాలము ప్రభువుతో కూడా ఉంటాము ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతుడవగు మా తండ్రి మీ కుమారుడు జయశైలి గారు ఉన్న తరములో మమ్మను పుట్టించి ఈ మహాజ్ఞానమునకు మమ్మను వారసుల్ని చేసినందుకై మిమ్మను స్థుతిస్తూ గనపరుస్తున్నాం తండ్రి మీ కుమారుని త్యాగము లోకములో అనేకులను తన రక్తము చేత ఆయన కొన్నాడు లేఖనాలలో వ్రాయబడిన జ్ఞానమును అర్థం చేసుకొనని కొందరు కేవలం లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది మాత్రమే పరలోకంలో ఉంటారు అని తప్పుడు బోధలు చేస్తున్నారు అదే నిజమైతే ఆ లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది ఇస్రాయలీలు మాత్రమే అవుతారు మిగిలిన అన్ని జనులంతా భూమి మీద ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది ఇది మీ ప్రణాళికకే విరుద్ధం మీరు ఇచ్చిన మాటకే విరుద్ధం మీ క్రియలకే అది అవమానం అలాగూ బోధ తెలియక మీ మీ సంకల్పాన్ని అవమానపరుస్తున్న దుష్ట బోధల నుంచి సంఘాన్ని మళ్లించే అవకాశం ఈ రాత్రి వేళ నాకు ఇచ్చారు తండ్రి వింటున్న ప్రతి బిడ్డ మనోనేత్రం వెలిగించండి పరిశోధనాత్మకమైన దృష్టితో వాక్యమును విశ్లేషించి అంగీకరించే మనసు మీ పిల్లలకి ఇవ్వండి మీ కుమారుడు జయశాలి గారికి మంచి ఆరోగ్యం ఆయుష్ని ఇవ్వండి కరోనా వలన దేశ విదేశాలలో ఉన్న మీ సంఘము దేవుని పిల్లలు వారిని కాపాడండి చల్లగా తండ్రి ఎవరైనా ఒకవేళ కరోనా బారిన పడితే మీ పిల్లలు వారిని కాపాడండి మా చిత్తం కాదు కానీ నాయన మీ చిత్తాన్ని లోకమును లోకమందు జరిగించండి యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామమున ఈ ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్